സ്ഥലമുണ്ട്ഹമ്മദ്ഹ <laughs> الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستخذيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء انتم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ഷഫായത്ത് നൽകണം അല്ലാ അവിടുത്തെ തുറുക്കരം കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ മാഫാക്കണേ അല്ലാ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ 
മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറു ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ദ്വാര കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ആമീൻ ബിറഹ്മീൻ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാന്യരായ ഉമറാക്കളെ കാരണവന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ മഹത്തായ ദീനിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ പോൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കുടുംബജീവിതം എന്ന വിഷയ സംബന്ധിയായാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കുടുംബജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റൂട്ടിൽ നിങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കുറേ കൂടി മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികമായും കുടുംബജീവിതം നീട്ടി വലിച്ചു പറയേണ്ട വിഷയമല്ല നാം പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാര്യം നാമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം ഇസ്ലാം വ്യവസ്ഥയാക്കുന്ന ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാവണം എൻ്റെ കുടുംബമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ പക്ഷേ അതൊരാഗ്രഹം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്യാഗ്രഹമുണ്ടായാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കാറില്ല അത്യാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മജിലിസിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബമെന്ന് മാറണമെന്ന മാനസികമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫലവത്താവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇങ്ങനെ വർഷം തോറും കേൾക്കാറുള്ളതാണ് പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേസമയത്ത് എൻ്റെ കുടുംബം മാറണമെന്ന ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ചിന്തയോടുകൂടെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മിൽ തെറ്റുപറ്റുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെയായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ 
വ്യഭിചാരികളും കള്ളുകുടികന്മാരും തോന്നിവാസികളുമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കളായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല മാതാപിതാക്കളെയും വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും അരാജകത്വത്തിലായത് എവിടെയോ ഒരു പാൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എവിടെയോ പാൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾ കള്ളുകുടിയന്മാരും വ്യഭിചാരികളും തമ്മാടികളുമായാൽ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റ് മക്കളുടെ മേൽ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് നാമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റുകാർ മക്കളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം തടി സലാമത്താക്കാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഏത് സന്താനവും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ആ കുട്ടിയെ കള്ളുകുടിയരും വ്യഭിചാരിയും വഹാബിയും മൗദൂദിയും ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കളാണ് കാരണക്കാരൻ എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോശമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി മോശമായാൽ എൻ്റെ കുട്ടി നിസ്കരിക്കാത്തവനായാൽ എൻ്റെ കുട്ടി കള്ളു കുടിക്കുന്നവനായാൽ എൻ്റെ കുട്ടി വ്യഭിചാരിയായാൽ എൻ്റെ കുട്ടി മറ്റ് അനാശ്വാസ പ്രവർത്തകനായാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് അത് എൻ്റെ എന്തോ ഒരു പാട്ട് എവിടെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്തോ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പാൾട്ടിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഞാനിത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കുടുംബജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിശാലമായി സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് കുടുംബം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ നിക്കാഹിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ കുടുംബം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നിക്കാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വല്ലതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മകനെ കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ മകളെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നോട് എന്താണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറയുന്നും സാധാരണ വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട് ആ വിവാഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നാല് താല്പര്യങ്ങളാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല പലതും അമുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി മറ്റുള്ളവരായിരുന്നാലും ശരി ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം മറ്റു മതസ്ഥർക്കുമുണ്ട് നാല് കാര്യമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ താല്പര്യം വിവാഹ താല്പര്യം നാല് കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മൂന്നും അമുസ്ലിങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് ഒന്നില്ലേ മാലിഹ സ്ത്രീധനത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീയുടെ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥക്കനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹം രണ്ടാമത്തത് കുടുംബ മഹിമ മൂന്നാമത്തത് സൗന്ദര്യം ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും സൗന്ദര്യമാവട്ടെ കുടുംബ മഹിമയാവട്ടെ പിന്നെ തറവാട് കുടുംബമാവട്ടെ ഇത് എല്ലാവരും നോക്കുന്നതാണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് നാട്ടു നടപ്പാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ പെണ്ണിന്റെ ദീനെന്താണ് പെണ്ണിന്റെ ദീനെന്താണ് ീനുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വിജയിച്ചോ മുഹമ്മദ് നിന്റെ കുടുംബം വിജയിക്കാൻ കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബമാവാൻ ീനുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് നീ വിജയിച്ചോ മുഹമ്മദ് 
ഈ നാല് കാര്യത്തിൽ മൂന്നും നമ്മുടെ പ്രത്യേകതയല്ല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആളായി വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവളുടെ ദീനാണ് അതാണ് വിജയത്തിന്റെ നിദാനമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നമുക്ക് പാട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ ദീനീ ബോധമുള്ള പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ തൊലിയുടെ കളറിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരെ കുടുംബ മഹിമയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരെ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യൽ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യൽ എന്താ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ റോളൊന്നുമില്ല അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാതാവോ പിതാവോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പോയിട്ട് ഒന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലെ അത് നമ്മൾ സഹിച്ചോളണം അല്ലെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നങ്ങനെയല്ല പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റോളില്ല എവിടെന്നോ കണ്ട ഒരു പെണ്ണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ട പെണ്ണ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ട പെണ്ണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട പെണ്ണ് കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട പെണ്ണ് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ അവൻ സെലക്ഷം നടത്തുന്നു അവന്റെ മാനദന്തമെന്താ സൗന്ദര്യം അതുമാത്രമാണ് സൗന്ദര്യം അതുമാത്രമാണ് അതുമാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം ഈ സൗന്ദര്യം മാനദണ്ഡമാക്കി വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്പത്ത് മാനദണ്ഡമാക്കി വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം മാനദണ്ഡമാക്കി വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിവാഹത്തിന് ഇസ്ലാമിന് വല്ല റോളൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാം അനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹമാണെങ്കിൽ ീനുള്ളവരെ കൊണ്ട് വിജയിച്ചോ മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മോശമാകുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മകളെ കെട്ടിച്ചയച്ച സമയത്ത് ദീനി വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയവരാരാ ആരാ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ചെറിയൊരു ശതമാനം ചിലർ ചോദിക്കും ഓൻ ദീനിയായ കുട്ടി തന്നെയല്ലേ ദീനിയായ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ രണ്ടു കാലിൽ തന്നെ അല്ലേ അതാ നാല് കാലിലാണോ കയറി വരുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ദീനും ദീനല്ലാത്തതും മാനദണ്ഡമാക്കുന്ന വിഷയം അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കുന്നൊരു വിഷയം അവൻ കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാണ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് പടച്ചോനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് നാട്ടുകാരെ പഠിച്ചിട്ടാണ് തന്റെ മരുമകൻ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാറി വരുമ്പോ ആടിപ്പാടി കയറി വരുന്നത് കാണുമ്പോ നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണാകും എന്നല്ലാതെ അത് കള്ളുകുടി അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ് കള്ളുകുടി ഹറാമാക്കിയത് കൊണ്ട് കുടിക്കാതിരിക്കല്ല അതിന്റെ ചൊയ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവൻ നോക്കുന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കള്ളുകുടി ഹറാമാണോ അല്ലേ എന്നതല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ പലിശക്ക് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല അവൻ മറ്റു പല വേണ്ട തരത്തിലുമുണ്ട് കള്ളുകുടി അതൊരു ദീനിയായ വിഷയമായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ല ഹറാമാക്കിയത് കൊണ്ടല്ല നാട്ടേര മുന്നിൽ വഷളത്തർ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും മുമ്പ് പെൺകെട്ട് അന്വേഷിക്കും ഞമ്മൾ അല്ലെ പെൺകെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിലും മാനദണ്ഡമുണ്ട് നമ്മള് ഒരു പെൺകുട്ടി അന്വേഷിക്കുമ്പോ അവരാരാ പരിചയക്കാര് ആ അവിടെ ഇന്ന ആളുണ്ട് നമ്മളെ സംഘടനന്റെ ആളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുണ്ട് മറിച്ച ആളുണ്ട് വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ന ആളെ മോളെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വിളിക്കുന്ന ആളെ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ അല്ലെ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഫു ഒക്കലാണ് തമ്മാടിച്ചിയായ പെണ്ണിന് തമ്മാടി പറ്റും മോശപ്പെട്ടവന് മോശമുള്ളത് പറ്റും അപ്പൊ ഈ വിളിക്കുന്ന ആരാ ആളാര് എന്നറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ് രണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരോടാണ് വിവാഹാലോചന തന്നെ നടത്തേണ്ടത് 
എന്നല്ലാതെ യാതൊരു മാനത്തുണ്ടോ ഇല്ലാതെ എന്നാളെ മകളെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരേറ്റ് എന്റെ നിലപാട് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചൊരു മറുപടി ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂനതയും പറയും ഇതാണല്ലോ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴുള്ള പൊതുവെയുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതൊന്നും പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം ദീനിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള മാർഗമല്ല സുബാന ജല്ല ജലാലോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന് പറ്റിയേക്കാം എന്നാലും നാത്തുവിന് പറ്റൂല മൂത്തച്ചിക്ക് പറ്റൂല പെങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അവരുടെ ആ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫയലായി പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾ ഒരു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ദീനിയായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം പരിശോധിക്കാനും അറിയാനും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയും അവർ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ദീനിയായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു വീട് ദീനിയായ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത വീട് ഇത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ അത്യാദി പരിശോധനകളല്ലാതെ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള പരിശോധനയല്ലാതെ സൗന്ദര്യം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ അവൾ നീളം കുറഞ്ഞു പോയി അല്പം കൂടി പോയി അവളുടെ ഇത് വണ്ണമില്ലാതെയായി പോയി എന്തൊക്കെ കൊറ്റങ്ങളും കുറവുകളാ സൗണ്ട് മാറിപ്പോയി ഇപ്പൊ മിനിഞ്ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരു കേസ് അതാണ് സൗണ്ട് ശരിയില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കും ദീനിയായ ചോദ്യം ഇല്ല പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള തലമുറ അങ്ങനെയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദീനിയായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യണം ചില ആളുകൾ പറയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരല്ലേ അപ്പൊ നോക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ വഹാബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് കപട വിശ്വാസികളാകെ തെബലീഗുകാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചില വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പല കുടുംബത്തിലും വഹാബിസം കയറി വന്നത് പല കുടുംബത്തിലും മൗതോദിസം കയറി വന്നത് വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് പെങ്ങളെ കുട്ടികളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അമ്മാവന് കുട്ടികളോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് അമ്മാവന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് മദ്രസയിൽ ചേർത്തത് അതനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്നത് പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരല്ലേ ഒരു സമാധാനത്തിന് കാരണം തൊലി കുറച്ച് കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തൊലി കളറായത് കൊണ്ട് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാരടിയിൽ ഒരു വജിഹോപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരല്ലേ നമ്മക്ക് നന്നാക്കി കൂടെ പറ്റില്ല മോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് നന്നാക്കിക്കോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പലർക്കും പരാജയം സംഭവിച്ചു പോയി വിവാഹത്തിൽ തന്നെ അപാകത സംഭവിച്ചു പോയി വിത്തു ഗുണം പത്തു ഗുണമാണ് വിത്ത് നന്നായെങ്കിലേ ഗുണം നന്നാവുകയുള്ളൂ വിത്ത് മോശമായാൽ അതിലുള്ള ഗുണം മോശമാകും സംശയമില്ല വിത്ത് നന്നാവണം അതുകൊണ്ട് നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുന്നു ആ പരാജയമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ സൗന്ദര്യം ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് 
ആ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ അവളുടെ ജീവിതം അവളുടെ സ്വഭാവം അവളുടെ സംസ്കാരം അവളുടെ ദീനിയായ ജീവിത രീതി ഇതാണ് നമ്മെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഭർത്താവിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ ദീനിയായ പെണ്ണിനെ കഴിയുകയുള്ളൂ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗമാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം ആ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ത്യാഗം ചെയ്യാനും വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കാനും ഒരു പെണ്ണ് തയ്യാറാകും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ ഒരു സംസ്കാരം എന്താ സംസ്കാരം പഴയകാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ കാരണന്മാരെല്ലാം കൂടി കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചു കാരണവന്മാരെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചു പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്നാ നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹറാമ് കൊണ്ടാണ് മൊബൈലിലും വാട്സപ്പിലും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം അന്യപുരുഷന്മാരാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് കൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകൂല അന്യപുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു അശ്ലീലങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അശ്ലീലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് അതിനൊക്കെ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ പുതിയാപ്പിള ഗൾഫിലായിക്കോട്ടെ പെണ്ണ് നാട്ടിലായിക്കോട്ടെ അശ്ലീലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അശ്ലീലങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ആരും അറിയാതെ സംവിധാനമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്യാതെ സമയം ദീപിക്കുമ്പോൾ ഹറാമായ ജീവിതമാണ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യൂല ഹറാമായ ജീവിതങ്ങളാണ് അവർ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കല്യാണമുറപ്പിക്കുന്ന ഉറപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയിക്കുന്ന നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം വെക്കലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചയത്തിന് നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാണ്ടാവ ഒന്നും പറയില്ല പിന്നെ അൽ ഫാത്യഹ പിന്നെ പൊറാട്ടിയും ഒരു പൊറാട്ട കമ്മിറ്റിയായി മാറി അല്ലേ ആണോ അല്ലേ ഒരു പൊറാട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കൂടുന്നവൽക്ക് പ്രത്യേക റോളൊന്നുമില്ല സുബഹാന ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ പല വിവാഹങ്ങളിലുമുള്ള അനാചാരം നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനാചാരം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാർക്കാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണോ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കയറൂരി വിട്ട നാട്ടിലെ കാക്ക കാരണവന്മാരാണ് അവർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് കാരണവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം കാരണൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങുമ്മ കാരണൂര് എന്നാ ഏ തെങ്ങുമ്മ കാരണൂര് എന്നാ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അല്ല കാര്യം നടത്തുന്നവര് അതാണ് കാരണവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം നടത്തുന്നവര് കാര്യം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് റോളില്ല അവർക്ക് നിക്കാഹ് എപ്പ നടക്കണം പുതിയാപ്പള എപ്പ വരണം എപ്പ പോണം പുതിയാപ്പള പോകുമ്പോൾ കല്യാണപ്പെരിയിൽ പന്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്താ പുതിയാപ്പള വരിക അല്ലേ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പുതിയാപ്പള വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രത്യേകം പിന്നെ കസാലൊന്നും പൊരുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ചോറ് കഴിച്ച് വന്ന് പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി പിന്നെ വരും നമ്മൾ പുതിയാപ്പള ഇങ്ങനെ ആടിപ്പാടിയിട്ട് കുറെ മുട്ടും കൊട്ടും പടക്കും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് സുബഹാന ജല്ല ജലാലോ അവർ വന്നിട്ട് ഈ പന്തല്ലാണ്ട് കൂത്താടുകണം അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഏണ്ടോ ഞാൻ ഭഗതാന്ന് വരുവല്ല ഞാൻ ഭഗതാന്ന് വരുവല്ല ഞാൻ ഈ പരിസരത്തുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സുന്നത്താക്കിയ ഈ സുന്നത്തായ നിക്കാഹ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നാണ് റസൂലായി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരു താൽക്കാലിക സന്ദർഭത്തിലുള്ളതല്ലല്ലോ പിന്നെ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ മക്കൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തലമുറ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ് നിക്കാഹ് ഒരു താൽക്കാലികമായ ഏർപ്പാടല്ല വലിയ ഒരു തലമുറ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള ഈ നിക്കാഹാകുന്ന അതിമനോഹരമായ സുന്നത്ത് ഒമിൻ സുന്നത്തി എൻ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്ത് ആ സുന്നത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ഹറാമുകളാണ് അനാവശ്യങ്ങളാണ് സുബഹാന ജല്ല ജലാലോ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒപ്പനയുണ്ടാകും 
അവരുടെ ഡാൻസുകൾ ഉണ്ടാകും അവരെ അവരുടെ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഹറാമ് കലർന്ന ഒരു നിക്കാഹ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ആ നിക്കാഹിൽ ഉത്ഭവിച്ച കുട്ടികൾ അവരെന്ത് പിഴച്ചു അവർ നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കള്ളുകുടിയന്മാരായി പോയി വ്യഭിചാരികളായി പോയി തമ്മാടികളായി പോയി എന്താ കാരണം ഈ ഹറാമായ നിക്കാഹിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മക്കളാണ് കാക്കക്കാരണവന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നിറഞ്ഞ സദസ്സിലേക്ക് പുതിയാപ്പള വരണം സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിക്കാഹ് നടക്കണം നല്ല ദിവസം നോക്കണം നല്ല സ്ഥലം നോക്കണം മഹാനായ റസൂരുള്ള പഠിപ്പിച്ചു ഷൊവ്വാൽ മാസത്തിൽ മാസങ്ങളിൽ ഷൊവ്വാലിലാണ് സുന്നത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആയിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് പള്ളിയിലായിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാവൽ സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ പല സുന്നത്തുകൾക്കിടയിൽ നിക്കാഹ് നടക്കേണ്ടതിന് പകരം ഹറാമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനിടയിൽ സുന്നത്താകുന്നവർ നിക്കാഹ് ചെയ്താൽ ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഹറാമ് ആ ഹറാമുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്താൽ അല്ല കബൂർ സമ്മാനമല്ല കുട്ടികളല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു സമാധാനത്തിന് നമ്മൾ പറയണതാ അത് ആഹ്ര സമ്മാനല്ല കുട്ടികളെ അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാലത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലം എന്ത് പഴച്ചു ഞമ്മളാണ് കുറ്റക്കാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഞമ്മളെ ഓർത്ത് കാലം രചിച്ചു പോവുകയാ അതുകൊണ്ട് കാക്ക കാരണവന്മാരെ ദിവസം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കണേ എപ്പോഴാണ് പുതിയാപ്പള വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം പുതിയാപ്പിള്ള ആരും തേടി പോണ്ടിയതില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നാട് വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊണ്ട് വന്നാ മതി തന്തി തറവാടില്ലാത്ത ഏർപ്പാട് അല്ലേ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പിള വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വരികയാണ് ഒരു സാധാരണ അതിഥി അല്ല ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാകാൻ വരുന്ന അതിഥി ആ അതിഥിയെ മാനമര്യാദക്ക് പോയി ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരെ എന്ന് പറയല്ല അല്ലേ ഒരു കല്യാണം പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാരെയും പോവോ കല്യാണം പറഞ്ഞിട്ട് ഫോണിലായത് ചിലർ പോവും ചിലർ പറയാൻ ഞാൻ ഫോണിൽ കല്യാണം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ അവനൊരു കുറവാ പിന്നുണ്ടോ ഒരു പുതിയാപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോരി എന്ന് പറയണ മാനമര്യാദക്ക് തന്തയും തറവാടുമുള്ള ടീമാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ പോയി കാരണവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെയും കാരണവന്മാർ അവരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിലും കാരണവന്മാർ ആ കാരണവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിക്കാഹ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടിയും കുതിര കളിക്കൂല അവിടെ അവർ പരസ്പരം അടിക്കൂല ക്ലാസ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിയൂല അനാവശ്യങ്ങൾ നടക്കൂല പക്ഷേ ഈ അനാവശ്യങ്ങൾ നടത്താൻ സമയം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതാരാ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാരാ നാട്ടിലെ കാക്ക കാരണവന്മാരല്ലേ അത് വെറും പൊറാട്ട കമ്മിറ്റിയായി മാറിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാരണവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നാം മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ കൂടുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം നാം ഉറപ്പു വരുത്തണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഭാര്യ എന്ന അവസ്ഥയിലായാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന അവസ്ഥയിലായാൽ ഭാര്യക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ഭർത്താവിന് കടപ്പാടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരു ഇസ്ലാമിക കുടുംബമാവണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട കുടുംബമാവണം അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബമാ ഭർത്താവിന്റെ ചുമതല എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പലപ്പോഴും ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ആരാണ് നല്ല മനുഷ്യനാരാ 
നമ്മളോടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ നാട്ടിലെ നല്ല മനുഷ്യനാരാ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെ മറുപടി പറയാം നിങ്ങളെ മനസ്സ് വേഗം പോകുന്നത് പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ജമാഅത്തിനെത്തുന്ന ഇമാമിൻ്റെ തൊട്ടു ബേക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യൻ അതല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല റസൂലുള്ളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാരോ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ല നിലപാട് വിവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നിടത്താവട്ടെ കച്ചവടങ്ങളിലാവട്ടെ ഇടപാടുകളിലാവട്ടെ നല്ല സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവൻ ആരാണ് അവരാണ് നല്ല മനുഷ്യനെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്താങ്ങളെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താ മാട് എന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതാണെന്നോ മോശമാണെന്നോ മോശമാണെന്ന് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചാണ് അപ്പൊ തന്നെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണ് മൂപ്പരെ പറ്റി നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ കാരണം നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം എന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇന്ന് മൂത്രം പരിശോധിക്കാൻ കാഷ്ടം പരിശോധിക്കാൻ രക്തം പരിശോധിക്കാൻ കിഡ്നി പരിശോധിക്കാൻ ഹാർട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ഒക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കാൻ വല്ല മെഷീൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ കൈ തന്നിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളി നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചല്ലോ ഉഷാറാണ് എന്നാ അതിന്റെ ഞാൻ ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ പോവാ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കാനൊരു മാർഗം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല മനുഷ്യൻ അവന്റെ അഹിലുകാരോട് നല്ലവനായവനാണ് അവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലേ നമ്മളെ ഒറിജിനാലിറ്റി സ്വഭാവം ആർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം ഭാര്യക്ക് ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ വല്ലാതെ പ്രഷർ ഇളകുമ്പോഴും ചോദിക്കണ്ട കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കണ്ട ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് എന്താണ് എന്റെ സ്വഭാവം ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ഭാര്യമാരുടെ മറുപടി നിങ്ങൾ ആരെയും ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കിയണം ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കണ്ട ഒരു ദിവസം റിസൾട്ട് എന്താന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയണില്ല അല്ല ഇതൊന്നും അറിയണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി നല്ല മറുപടി കിട്ടി പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എന്തായിരിക്കും നല്ലൊരു ശതമാനം ഭാര്യമാരുടെ മറുപടി ചില നേരത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല വേറെ ചില നേരത്ത് ഇവർ വാലിന്റെ കമ്മിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംസ്കാരവും ഉണ്ട് അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇതായിരിക്കും അധിക ഭാര്യന്മാരുടെയും മറുപടി അല്ലേ അല്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മളിതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാര്യമില്ല ഏറെക്കുറെ അത് ശരിയാണ് ചില സമയത്ത് തേനേ മാനേന്ന് വിളിച്ച് എന്തോ ഒരു സ്വഭാവം വളരെ ചെറിയൊരു സമയം മാത്രം അതേ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ പല ഉപ്പമാരുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒച്ച കേട്ടാൽ മതി അവരെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവോ വെറുപ്പുണ്ടാവോ എന്താണ്ടാവുക എന്താണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയണ്ട വേറെ ആളെ പറ്റി പറഞ്ഞോളൂ എന്താ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്താണ്ടാവുക എന്താണ്ടാവുക സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യക്ക് രണ്ടവസ്ഥ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം വിട്ടാളി അപ്പൊ ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ മോട്ടർ സൈക്കിളിന്റെ ഒച്ച വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി വരും അതേ സമയത്ത് കുറച്ചങ്ങോട്ടാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊരു മാതാവായി കുറച്ച് അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആയെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പാന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചു പോയി താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് ഓടി വരും അത് നമ്മളെ സ്വഭാവം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പൊതി വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ് അതേ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മോട് താല്പര്യമില്ല ഭാര്യക്ക് നമ്മോട് ഇഷ്ടമില്ല എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം അതിന് കാരണമുണ്ട് 
അതിന് കാരണമുണ്ട് ഭാര്യ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം ഭാര്യയുടെ മേലിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണ്ട നല്ലൊരു ശതമാനം അതിൻ്റെ അപാകതയെന്നിലുണ്ട് ആ ഭാര്യയെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിർത്തേണ്ട സമയത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് പ്രധാനമായൊരു കാരണമാണ് നിർത്തേണ്ട സമയത്ത് നിർത്തണം പിന്നെ നമ്മൾ പോലീസായിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോന്നിനും ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പം കൊടുക്കേണ്ട മരുന്ന് അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കണം പണ്ട് ഒരു അഴമതാക്കിയും പോക്കരാക്കിയും പെണ്ണിട്ടി രണ്ടാളും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷേ അഴമതാക്കാൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആൾ കുറച്ച് പോക്ക അഴമതാക്കാൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒടുക്ക പോണ്ടി എന്നൊന്നും അഴമതാക്കാനോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവരാ അങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊക്കെ അഴമതാക്ക കാണുമ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കി ലിബിജാത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പോക്കരാക്കാൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല പോക്കരാക്ക് റെഡിയാണ് മൂപ്പര ഭാര്യ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും വളരെ റെഡിയാണ് ഇവർ രണ്ടാളും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവർ രണ്ടാളും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാൾ ഭാര്യമാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അഹമ്മദാക്ക പറയും പൊന്നാരെ പോക്കര ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നെ ഒരു അനുസരണവും ഇല്ല പോക്കരൊക്കെ പറയും അഹമ്മദ് അതിന് പാത്തുട്ടിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എൻ്റെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്തുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഏത് മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തഞ്ഞിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടി അവസാനം പോക്കരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം എന്താ മാർഗം ഇച്ചൊരു ആറ് മാസത്തിന് തലാക്കൽ ഓളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഓളെ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ കണ്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എനിക്കെൻ്റെ ഞാൻ തലാക്കല്ലി തരണ്ട് ജന്മ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അതേമാതിരി കണ്ട് കൊണ്ടിടന്നാൽ മതിയാകും ആയിക്കോട്ടെ ആറ് മാസത്തിനല്ല ആറ് കൊല്ലത്തിനാണ് അങ്ങ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ചെറുക്കാണ് മൂപ്പര് തലാക്കല്ലി എഴുത്ത കഴിഞ്ഞ് പോക്കരാക്കാൻ്റെ നിക്കാഹം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റില് രാത്രി തന്നെ ചോറ് കൊടുന്നിച്ചത് തന്നെ ഇവളാ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പൂച്ചണ്ട് വന്ന് അയിരേക്കത്തി എടുത്തിട്ട് പൂച്ചണ്ട് ഒരു എട്ടവട്ട രണ്ട് കണ്ടു അപ്പൊ തന്നെ അവള് മാർക്കിട്ട് ഇത് ഞമ്മളെ അഹമ്മദാക്കല്ല ആള് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് കരുതി പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത വെട്ടി നിൽക്കാണ് ഈ കാരണം സുബഹാന ലാവ് എവട്ടോട് കൂടി പോക്കരാക്ക പാത്തുട്ടിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വളരെ കൃത്യം വേറെ ഒന്നും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അഹമ്മദാക്ക വിട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പാത്തുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിക്കണ് ഇപ്പം അങ്ങാടിയിലില്ല റോട്ടുമ്പലില്ല പേരിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളു കൂടി ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് പാത്തുട്ടി സംസാരിക്കുള്ളൂ സുബഹാന ഒന്ന് റെഡിയായി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോക്കരാക്ക തലാക്കല്ലി പിന്നെ ആര് കെട്ടി ആര് കെട്ടി അഹമ്മദാക്ക കെട്ടി താമസിച്ചില്ല അന്ന് പാത്തുട്ടി ചോറ് കൊണ്ട് വന്നു മൂപ്പര് പൂച്ചനോട് ഒരൊറ്റ വെട്ട അപ്പൊ പാത്തുട്ടി പറയുക പോക്കരാക്ക വെട്ടു കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെട്ടണ്ടട്ട നിങ്ങളെ നമ്മളെ അഹമ്മദാക്ക നല്ലോ അറിയാം നിങ്ങൾ പൂച്ചനല്ല ആനനെ വെട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഇങ്ങളെ ഞാൻ അന്ന് മാർക്കിട്ടുക്കണ് നിർത്തേണ്ട സമയത്ത് നിർത്തണം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കോലം മാറിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മൾ അനുസരിക്കാതെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നത് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കി ചില ആളുകൾക്ക് അശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ വേദക്കാണ്ടോ ഏ സ്ത്രീകൾ വേദക്കാണ്ട എന്താ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഏ ഏ അതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ എന്ന് ആ എന്നാ ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ മോശമാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പുരുഷന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരായ നമ്മുടെ അശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭാര്യയെ വഴക്കു പറഞ്ഞത് എന്തിനാ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്തിനാ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് എന്തിനാ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഇന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല ആരെ പറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനാ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് കറിയിൽ ഉപ്പ് കൂ
ഇതിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് വീട്ടിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിസ്സാര നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാനേ നമുക്കറിയുള്ളൂ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോകുന്ന പ്രവാസികളായ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാലല്ലേ പിന്നെ വരുമ്പോ കയ്യുങ്ങാരി നീട്ടിയിരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും അരി വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അവളെ കെട്ടിച്ചത് മകളെ കെട്ടിച്ചത് ഞാനാണ് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും ഞാനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് സ്നേഹം കാണുമെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം കിട്ടുകയും ഇല്ല ആ നാൽപ്പതും അൻപതും വർഷങ്ങൾ ഗൾഫിൽ കടിഞ്ഞുകൂടി നീരും ചോരയുമായി നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരുപ്പാന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഭാര്യക്ക് വേണ്ട ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരാവശ്യമുണ്ടാകും അതില്ലെങ്കിലോ ആ ഉപ്പാക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണ്ട ആ ദുരിതം നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്തേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാതെ പോയത് എവിടെയാണ് പാട്ട് സംഭവിച്ചത് പ്രധാനമായും നമ്മിൽ പല പാട്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫലുഫർബിദീനുള്ള പെണ്ണിന് വിവാഹം ചെയ്തോ എന്ന മാനദണ്ഡം നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല ആ പെണ്ണിന് ദീനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളും ബാധ്യതകളും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ആഹ്റത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കൂല പഠിച്ചോനെ എത്ര മോശപ്പെട്ട ഭർത്താവാണെങ്കിലും എന്റെ ഭർത്താവാണല്ലോ ഇന്നാളൊരു സഹോദരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് നല്ല കുടിയനാണ് നല്ല ഉന്നതമായൊരു തറവാട് ആ തറവാട്ടിലെ ഭർത്താവ് നന്നായി കുടിക്കുന്ന ആളാണ് കുടിച്ചിട്ട് റോട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയിലിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും എന്നിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ജീവനില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ പോലെ നാവ് തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് ആ വീടിന്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ ഗുണം കിടന്ന് കിടത്തുമ്പോൾ വാസനിച്ചിട്ടടുക്കാൻ വയ്യ ആവതില്ലാത്ത ചത്ത ശവം പോലെ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ വലിച്ചു വലിച്ചു വലിച്ച് ബെഡ്റൂമിലെ കുമ്മാ പെണ്ണ് എന്നിട്ട് ആ സഹോദരി എന്നോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പില്ല കാരണം എനിക്ക് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ ഭർത്താവ് ഇതാണ് ഈ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കണമല്ലോ അത് എന്റെ ആഹിറമാണല്ലോ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുപ്പ് കാണിക്കാറില്ല നല്ല സമയത്ത് ഞാൻ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഭർത്താവിനോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കലില്ല ഞാൻ എന്റെ ബെറ്റിലേക്ക് കയറ്റാതിരിക്കലില്ല 
എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എല്ലാ വിധ സ്നേഹങ്ങളും ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്തായാലും അള്ളാഹു എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിരിക്കാം ഈ ഭർത്താവിനെ തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ുള്ള പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ മുഹമ്മദ് അതേ സമയത്ത് തൊലിയുടെ നിറം കണ്ടു വന്നവൾ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഭർത്താവിനെ സഹിക്കാനും ഭർത്താവിനെ ക്ഷമിക്കാനും ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഒരു പെണ്ണിന് കഴിയണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് ദീനുള്ളവളാവണം റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്ന ആളാവണം എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല രണ്ടാമത് വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഭർത്താവായ എന്റെ ചുമതല എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാ ചുമതലയും പെണ്ണിൻ്റെതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചോ ആ ചുമതല അവൾക്ക് അഹിലല്ലാത്ത അർഹതയില്ലാത്ത ചുമതല കൊടുത്തിട്ട് ആ ചുമതല നിർവഹിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുകയല്ല അനാവശ്യം പറയുകയല്ല ദേഷ്യം പിടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികളെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് സന്തോഷിപ്പിക്കണം സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഒരു ക്ഷമ എന്നാൽ എന്താന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ എന്താ ക്ഷമ ക്ഷമ എന്നാൽ എന്തെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല പിന്നല്ലേ ക്ഷമിക്കുക എന്താ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ഷമ എന്താ ക്ഷമ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ഷമിക്കന്നെ അല്ലേ അതന്നെ ക്ഷമിക്കന്നെ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു പദമാണത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കന്നെ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കന്നെ സഹിക്ക അല്ലേ അല്ല അതാ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സഹിക്കുകയല്ല ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാലിലൊരു മുറിയുണ്ടായി അതിശക്തമായ വേദനയാണ് ഞാൻ അത് സഹിക്കോ സഹിക്കൂലേ ഞാൻ സഹിക്കാതെ പിന്നെ എന്റെ കാലിൽ മൊത്തം മുറി നിങ്ങൾ സഹിക്കോ ഞാൻ സഹിക്കണ്ടേ അതിന് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയോ അതിന് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയോ പറയോ അല്ല സഹിച്ചു എന്നാ പറയാ സഹിക്കല്ല നിർവാല്ല സഹിക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടാകും ക്ഷമിക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടാവൂല വേദന വേദന വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക അറിവില്ലാതിരിക്കുക അതാണ് വേദന അപ്പോ സഹിക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട് അഥവാ അറിവില്ല ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നല്ലാതെ സൈക്കലല്ല ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കുതിരവട്ടത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനല്ല നോട്ടിക്കോളി നല്ല പെങ്ങൾക്ക് ബേജാറ് കുതിരവട്ടത്ത് പോയപ്പോ ആരെ കാണാ ആരെ കാണാ കുറെ മാനസിക രോഗികളെ കാണും ആ മാനസിക രോഗി ആ ആ സ്റ്റീലിന്റെ ആ അപ്പുറത്ത് അവരിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ കള്ള സുവറ എന്തിന് വന്നതാ ഹംകെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് വർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ പ്രതികരിക്കോ 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 ഇല്ല എന്താ എന്താ പ്രതികരിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടു പാവം സാധു മാനസിക രോഗിയായി പോയി ഒരു ഒരു സഹതാപമാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ ഇതേ ആളെന്നെ നമ്മൾ കുതിരവട്ടത്ത് നിന്ന് പോയി ബസ് സ്റ്റോപ്പിക്ക് ബസ് കയറാൻ പോയി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ ആളിനെ തുണിയും കുപ്പായം മാറ്റിയിട്ട് ഇയാൾ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കള്ള സുബ്രാജ് ഇവിടെ എത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ അച്ഛനും പറഞ്ഞാലോ ഈ ആളാന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറുമല്ലേ എന്റെ സ്വഭാവം മാറി ആള് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കും ഒന്ന് തന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറിയത് ഞമ്മളെ നിലപാട് മാറി അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല ഉൾക്കൊള്ളനാണ് ക്ഷമ ഉൾക്കൊള്ളനാണ് ക്ഷമ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാവണമെങ്കിലും 
അറിവുണ്ടാവണം ഇദ്ദേഹം ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം എന്തോ വിളിച്ചോട്ടെ എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ അത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിവുണ്ട് അറിവുണ്ട് അറിവുണ്ടായാൽ വേദനയില്ല വേദന അറിവില്ലാതിരിക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ഒരു ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയണം ഒരു ഭാര്യയെ ഉൾക്കൊണ്ടാക്ക് വേദന ഉണ്ടാവൂല അല്ലെ പാവം മാനസിക രോഗി എന്ന് മൂത്തൂക്കി പറയണ്ട മനസ്സിലിങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി പാവോ അവളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ട് വേദനയില്ല വേദനയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയില്ല അൻപത് ശതമാനമാണ് മുഹമ്മദ് അൻപത് മാർക്കാണ് ക്ഷമക്ക് എന്നിട്ടുള്ളത് ശുക്രന് അൻപത് മാർക്ക നമ്മുടെ നിസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ഇതൊക്കെ ശുക്രാണ് അതിന് അൻപത് മാർക്കാണ് പിന്നെ അൻപത് മാർക്ക് ഏതിനാണ് ക്ഷമക്കാണ് ഈമാനിന്റെ നേർ പകുതിയാണ് ക്ഷമയെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ക്ഷമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളനാണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടി അടിച്ച് താടി അങ്ങട്ട് വലിച്ചു ഇങ്ങട്ട് വലിച്ചു നമ്മൾ പ്രതികരിക്കോ ഏ പ്രതികരിക്കോ പിന്നെയും പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് മാനസിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ചെറിയൊരു കുട്ടി താടി അങ്ങട്ട് വലിച്ച് വേദനയാകും ശരി തന്നെ പക്ഷെ ആ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് നല്ലൊരു സുഖമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ കുട്ടിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായില്ല ഉൾക്കൊള്ളലാണ് ക്ഷമ ഇങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഒരു ഭർത്താവിനുണ്ടായാൽ ഭാര്യ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതിന് പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അവൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അവൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സഹാബി ഒരു കേസ് പറയാൻ ചെന്നു എന്തായിരുന്നു കേസ് വീട്ടുക്ക് കയറാൻ നിർവാഹല്ല ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളെ പെരുമ്പാമ്പ് ചീറ്റും പോലെ ചീറ്റുകയാണ് എന്താ പോലെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലെ പെരുമ്പാമ്പ് ചീറ്റുന്നത് പോലെ ചീറ്റും പോലെ സ്വഭാവം പോലെ കൊടുക്കും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തലാക്ക് ചെല്ലട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അമീറുൽ മൂമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ വീടിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഉള്ളിന് നല്ല പടയാണ് ആര് തമ്പിലാ ആര് തമ്പിലാ അമീറുൽ മൂമിനീനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ പടയാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആരോട് കേസ് പറയാൻ പോവാ കേസ് പറയാൻ പോണ ആളെ ബലിയിലുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അത് ഇത് കണ്ടപ്പോ ആ സൊഹാബി ഒന്നും പറയാതെ തിരിച്ചു പോരുകയാണ് വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് എമർബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കാണുന്നത് ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിന് വന്നതാണ് സൊഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ വന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ വന്നതാണ് എന്നാലും വന്ന കാര്യം പറയും ഇവിടെ വെറുതെ വരുമല്ലോ ഞാൻ വന്ന കാര്യം എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കേസ് പറയാൻ വന്നതാ പക്ഷെ ഈ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഒച്ചപ്പാട് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത്ര തന്റെ കടുപ്പൻ്റെടുള്ളതില്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആരോട് കേസ് പറയാനാ ഇത്ര കടുപ്പില്ല ആ സഹാബിയോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് ശരിയെന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ ഭാര്യയാണ് നിന്റെ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ആരാ ഭാര്യയാണ് കുട്ടികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ആരാ ഭാര്യയാണ് നിന്റെ തുണിയും ഷർട്ടും ഒക്കെ അലക്കുന്നത് ആരാ ഭാര്യയാണ് ഇതൊന്നും അവൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നീ ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഭാര്യയ്ക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ചീത്തെങ്കിലും കേട്ടോ അവരെ കേൾക്ക് പറയാൻ പിജ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞതാ അവള് ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ അങ്ങനെ അലക്കണുണ്ടാവും സാധു തൊള്ളോണ്ട് ഇങ്ങനെ ചീത്തിയും പറയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ തുണിയും പനിയനും തന്നെ പോയി അലക്കണത് അല്ലെ 
നമ്മളെ തോണി പനിയനൊക്കെ തന്നെ ഇനി അരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊള്ളോണ്ടിങ്ങനെ നല്ല ഉസുറും പൊടിയുള്ള ജാതി ഇങ്ങനെ വിടലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം അതേ സമയത്ത് ഉമ്മാ സഹോദരി ഏതൊരു പെണ്ണും മരിക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോമ്പനുറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിലുപരി ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ട് അവൾ സ്വർഗത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം മോളെ ഭർത്താവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണം മോളെ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം നിന്റെ സ്വർഗമാണ് ഭർത്താവിന്റെ ദേഷ്യം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തക്കേട് നിന്റെ നരകമാണ് ദീനുള്ള പെണ്ണ് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ ഭാര്യമാര് തയ്യാറാവണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാര്യമാര് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ പ്രശംസിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടിയ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാനത് തിന്നു തിന്നിട്ടോ മൂപ്പര് ഫോണെടുത്ത് കണ്ട് പോവും അതേ സമയത്ത് ഒന്ന് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലോ അന്ന് ബദറാണ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ വേണ്ട എന്ന് പറയും ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താറില്ല അതേ സമയത്ത് ഭക്ഷണം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായാൽ ആ ഭക്ഷണത്തെ പ്രശംസിക്കണം അതുണ്ടാക്കിയവരെയും പ്രശംസിക്കണം ഞമ്മളെ തൊള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്താനം ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മണ അതും മണല്ലോ നോക്കുക ഇന്ന് നല്ല ഉഷാറുള്ള കറി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചപ്പാത്തി ഇറച്ചുണ്ടാക്കിയത് വളരെ നന്നായിക്കുന്നത് ആരുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞോളം ഉണ്ടാക്കി മാളുമ്മ ഉണ്ടാക്കി ആരുണ്ടാക്കി എന്നൊരു പ്രശംസിക്കുന്ന വർത്താനം നമ്മളെ പെരക്കാർ കേട്ടുക്കണ കേട്ടുക്കണ നന്നായാ തിന്നാണ്ട് പോവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാലോ അന്ന് അവിടെ മധുരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അറ്റങ്ങൾ മാത്രം പറയണ്ടല്ലോ നമ്മളേക്കലും കുഴപ്പങ്ങളില്ലേ നമ്മളെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ ബഷിറു അല തുനഫിറു സന്തോഷിപ്പിക്കണം മട്ടിപ്പിക്കരുത് ചില ആളുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്നാൽ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പാൾ അതെന്താ അവിടെ എങ്ങനെ ഇതെന്താ അവിടെ എങ്ങനെ അതെന്താ അവിടെ എങ്ങനെ ഇതെന്നെ പറയുള്ളൂ പിന്നെ ആളെ വെറുത്തിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് എത്ര കാലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് പറയണം ഈ ചീത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഭാര്യമാരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ അവരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ സംസാരിക്കണം നല്ല ഉപദേശം ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നല്ല ചീത്ത അല്ലേ വാക്കുകൾ ചീത്തയാവാൻ അനാവശ്യ വാക്ക് എന്നെ കൊള്ളുന്നില്ല സാധാരണ പറയുന്ന ശൈലിയും സ്വഭാവം മാറി അത് ചീത്തയായി അല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളെ പിതാവിന്റെ സിരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചീത്തയാണോ ചീത്തയാണോ അല്ല തന്ത്ര തല ചീത്തയാണോ ഏ രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് ചില ആശയം രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ പക്ഷെ വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറും സാധാരണയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കൂട്ടിയാലും ചീത്തയായി കണ്ണും മോറും ചുവപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാലും ചീത്തയായി ഞാൻ ചീത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ പറയാ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതല്ലേ ചീത്ത പറഞ്ഞതാ ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമാക്കുന്ന മാത്രല്ല സാധാരണ പറയുന്ന ശൈലിയും സ്വഭാവം മാറി പറഞ്ഞത് കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ചീത്തയാണ് ഇത് നമ്മളും വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ നമ്മളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം നന്നാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നന്നാക്കണം നിർബന്ധമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറുമ്പോ ഭാര്യ തന്നെ താനെ മാറും നിങ്ങളൊന്ന് സ്വഭാവം മാറിയോക്കാണ് നിങ്ങളെ കഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയോക്കാണ് 
ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ നല്ല നിലയിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ഉപദേശിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അന്ന് അന്നും കുറച്ച് കാലമൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലേ പഴയ കാലത്തെ കട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ വളരെ വിശാലമായ വീതിയുള്ള കട്ടിലാണോ ആണോ ആണോ ഏ ഇപ്പൊ ആ കട്ടിൽ മയ്യത്ത് ഉൾപ്പിച്ചാൻ എടുക്കലുള്ളൂ അല്ലെ അന്ന് ആ കട്ടിലിലായിരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വരിപ്പുള്ള കട്ടിലുണ്ട് കട്ടിൽ നീളം കൂടിയത് കൊണ്ടോ വീതി കൂടിയത് കൊണ്ടോ ഞാൻ മോശാക്കി പറയുകയല്ല കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും കട്ടിലിങ്ങനെ വീതി കൂടി വരും അങ്ങേ തലയിൽ ഉമ്മ ഇങ്ങേ തലയിൽ ഉപ്പ നേരത്തെ ഒരു പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന ആള് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പ്രായമായപ്പോ ചൂടിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേ തലക്കലുമ്മ ഇങ്ങേ തലക്കലുപ്പ കുറച്ചും കൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിൽ രണ്ടായി ആ കട്ടിലിൽ ഉമ്മ ഈ കട്ടിലിൽ ഉപ്പ കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞ റൂമിന്റെ രണ്ടായി ആ റൂമിലും ഉമ്മ ഈ റൂമിലും ഉപ്പ കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അനുജന്റെ വീട്ടിലുമ്മ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിലുപ്പ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അല്ലേ എന്തോ അല്ലേ അത് ഇസ്ലാമികമല്ല അതിസ്ലാമികമല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും നല്ല മാനസികമായ സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിരിയാൻ അവൾക്കും സാധ്യമല്ല അവളെ പിരിയാൻ ഭർത്താവിനും സാധ്യമല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെന്നാൽ വിട്ടുവയ്ക്ക കാറ്റില്ല ഏ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ഒഴിവാക്കലാണ് മാനസികമായ സ്നേഹമില്ലാതിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടാവണം മനസ്സറിഞ്ഞ താല്പര്യമുണ്ടാവണം എന്നാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടു വളരുകയാണ് ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ഒരു പെരുമാറ്റം അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം അവരുടെ സന്തോഷം അവരുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വീട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ജീവിതം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സംസ്കാരം പഠിക്കാനുണ്ട് ജീവിതം പഠിക്കാനുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ക്രൂരനായ പിതാവും ക്രൂരിയായ ഉമ്മയുമുള്ള വീടാണ് പരസ്പരം വഴക്ക് പറയുന്ന വീടാണ് സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന വീടാണ് ഉപ്പ ഉമ്മാനെ അടിക്കുന്നു ഉമ്മ ഉപ്പാനെ തള്ളുന്നു ഇത് കണ്ടു വളർന്ന വീട്ടിൽ ആ കുട്ടികൾ ക്രൂരന്മാരാകും അവർ സൽസ്വഭാവികളാകൂല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സംസ്കാരമാണിത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചാലും ആ പെൺകുട്ടിക്കും അവരുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള കഥയാണിത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വിത്തു ഗുണം പത്തു ഗുണം വിത്ത് നന്നായെങ്കിൽ തന്നെ ഗുണം നന്നാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ നല്ല സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും ഉള്ളവരാവണം ആദ്യ രാത്രിയിൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലുള്ള മാനസികമായ സ്നേഹം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്പരമുള്ള സഹകരണത്തിന്റെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഭാര്യ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവം എന്താണെന്ന് ഭാര്യ അറിയണം എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവം എന്താണെന്ന് ഭർത്താവും അറിയണം അങ്ങാടി പോകുമ്പോഴേ സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴേ അനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്താ പോരാ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുകൂടി നീ നോക്കണം മീൻ വാങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടെ മത്തിയുണ്ട് അയലയുണ്ട് സിറാവുണ്ട് മറ്റു പല മീനുകളുമുണ്ട് എനിക്കേതാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് നല്ല സിറാവാണ് ഇഷ്ടം ഞാനത് വാങ്ങുന്നു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നു ഭാര്യക്ക് സിറാവിന്റെ സുവാസന പോലും കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് സിറാവിന്റെ വാസന പോലും ഇഷ്ടമില്ല അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മീൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കൂടെന്ന് പറയണേ അവളെ ഇഷ്ടം നീ പരിഗണിക്കണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സിറാവെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കോ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അയലയാണെങ്കിൽ ഒരു അയലെങ്കിലും വാങ്ങിക്കോ ഒന്ന് അവൾക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം പരിഗണിച്ചു പച്ചക്കറി വാങ്ങുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വെണ്ടക്കയാണ് നിനക്ക് ആ കൊഴുപ്പുള്ള വെണ്ടക്ക ഇഷ്ടമില്ല എന്നാലും അവളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോ 
ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പോരാതെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യയെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് മീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് പൊരിച്ചതിഷ്ടമില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ചാറു വെച്ച മീനാണ് ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഭർത്താവിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചാറു വെച്ച മീൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോ അത് ഭർത്താവിന് സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും പരസ്പരം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആ കുടുംബ ജീവിതം എന്തിഷ്ടമാണ് എന്ത് സന്തോഷമാണ് നമ്മളെ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തൂല നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അവ മോശം ഇവ മോശം അവിടെ തെറ്റ് ഇവിടെ തെറ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിൽ കിട്ടു നോക്കാണി എൻ്റെ കള്ള തെറ്റെന്താണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉഷാറാന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ കാരണം നമ്മളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി മൂപ്പരുത്ത മാഷാറിന് കാര്യം പറഞ്ഞല്ല ഏതാവട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മനോഭാവം അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു തെറ്റുമില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ മോശമാണ് നമ്മളേക്കുള്ള കുഴപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തൂല എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അഞ്ച് സംവിധാനം ഇമാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കല്ല അഴിമുകൾ കണ്ടെത്താൻ അഞ്ചു മാർഗങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചു മാർഗങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് മൊഹാസഭ രണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്നേഹിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സഹോദരിമാർ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പരസ്പരം ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കുറവുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളെ കുറവ് ഞാനും പറയാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പക്ഷെ കുറവ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കുറച്ച് ഗുണം പറയണം ആദ്യം ആദ്യം ഒരു മധുരം കൊടുക്കണം മറ്റേ കുറവ് എന്നെ എങ്ങനെ എണ്ണി 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 പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുർപ്പതി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ ഇല്ലാത്തായിക്കോട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗുണം കൂടി പറയാം അല്ലേ അലഹമില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല തുപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് താടിയൊക്കെ വെച്ച് മാഷ ഉള്ള ആൾ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഉഷാറാണ് സ്വഭാവത്തിൽ എന്ന ധാരണയാണ് അത് തെറ്റാൻ കിട്ടോ അത് അത് നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കാരണം നിങ്ങളത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ള പെർക്കാരത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ വിവരം അറിഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോ ആളൊക്കെ ഉഷാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എങ്ങനെ ഒരു കുറവും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പരിഹരിച്ചാലേ എന്നൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലാതെ ശത്രു ആണ് പറയണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഒന്നാണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സത്യസന്ധനായ ഒരു സദീഖ് ഒരു സ്നേഹിതൻ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ചങ്ങാതി നന്നായാൽ ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാട വേണ്ടെന്നാ കണ്ണാടി വേണ്ടെന്നാ രണ്ടും ഉണ്ട് ചങ്ങാതി എന്നാൽ കണ്ണാടിയും വേണ്ട കണ്ണാടിയും വേണ്ട അല്ലേ കണ്ണാടി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആവശ്യമുള്ള എടുത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ടു കിടക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ണാട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ നേർക്ക് പറഞ്ഞു തരും കണ്ണാടിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടും നന്ന് ഏതാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സദീപ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൊഹാസഭ നടത്തുക സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഉള്ളത് സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ശത്രു നിന്റെ അഴിവുകൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ശത്രുവാണെന്ന് കരുതി നീ അവഗണനയോടെ തള്ളണ്ട പറയുന്നത് ശത്രുവാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഉള്ളതായിരിക്കാം നീ ഒന്ന് വിചിന്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പറയുന്ന ആള് ശത്രു തന്നെ പക്ഷെ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ ശരി തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ല ആള് വലിയ മുപ്പം തന്നെ അലഹമില്ല ഉള്ളിൽ അവൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ശുക്രൻ ഇതൊരു മാർഗമാണ് മറ്റൊരു മാർഗം മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ വേറൊരാളെ കുറ്റം പറയുകയാണ് അപ്പൊ നീ ചിന്തിക്കേണ
ആ സ്വഭാവം എന്നിലുണ്ടോ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കപ്പെടണം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ അഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ മഹാനായി മഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ അഴിവുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് പരിഹരിക്കണം തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ കുറ്റങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ഓ ഓള മുന്നിൽ ഞാൻ അറിയണമൊക്കെ ജാരടി എന്നുള്ള നിലപാട് പാടില്ല ഉള്ളതാണോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി മാഫു ചെയ്യണേ അത് ഭാര്യന്റെ മുന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തെറ്റ് തെറ്റന്നെ കുറ്റസമ്മതം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറയുന്നതൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഞമ്മളതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓ നന്നാവൂല നന്നാകാനുള്ള പരിപാടി അവനില്ല ഓൻ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇത് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് പെണ്ണേ നിന്നിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തണേ മോളെ അതിന് നന്നാകാനുള്ള മാർഗമാണ് സ്ത്രീകളിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഭർത്താവ് ഒരു പക്ഷേ സമ്മതിച്ചേക്കാം ഭാര്യ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കൂല ഭർത്താവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഭാര്യ അത്ര സമ്മതിക്കൂല ഭർത്താവിന് ഇഞ്ഞൊരു ദറജ ഉണ്ട് നോക്ക എന്നാലും ഭാര്യന്റെ അടുത്തത് വരെ പോവൂല പണ്ടൊരാവൂല്യ ആകാശത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പറക്ക പല ആളുകളും കണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ ഇയാളെ ഭാര്യയും കണ്ടു ഈ പറക്കണത് ആരാന്ന് അപ്പ ഭാര്യക്കും അറിയില്ല നാട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല സുബാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറക്കണം ജല്ല ജലാലോ അത്ഭുതം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വേപ്പെട്ട് നോക്കി ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിയന്ത്രണമായി ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം പറവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് വരിക്ക് വന്നു അപ്പൊ അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ ഭാര്യ പറയാ മനുഷ്യ ഇന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ പറക്കുന്ന കണ്ട് എന്തൊരു അത്ഭുതം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുകയായിരുന്നു സുബാനുള്ള അങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതായിട്ടല്ലേ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറക്ക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇയാള് പറഞ്ഞു അത് ഞാനായിരുന്നു ഏ വെറുതല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 എല്ലാം കൂടി പറക്കൽ എന്താ നേരാണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടായത് അപ്പോഴും ഭാര്യയെ സംബന്ധിക്കൂല നമുക്കൊരു ദറജ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ എടുത്ത് വിലപ്പൂല പക്ഷെ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം സ്ത്രീകളെ ഭർത്താവിന്റെ സത്യസന്ധമായ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിക്കണം അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അലഹമില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കള്ളുകുടിയനാണെങ്കിലോ ഒരു വ്യഭിചാരിയാണെങ്കിലോ ഒരു തോന്നിവാസിയാണെങ്കിലോ അലഹമില്ല എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണുനീര് കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലല്ലോ അലഹമില്ല ഈ ഭർത്താവിനെ സേവിക്കാനും ഈ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഈ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും എല്ലാ മേഖലയിലും എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഹലാലായ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഒരു ഭാര്യ തയ്യാറായാൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മോട് ഇഷ്ടം താല്പര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് നാം സ്നേഹം കാണിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൾഫിൽ പോയ ആളുകൾ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ അവസാനം പ്രമേഹം പിടിച്ച് നീരും ചോരയും കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷറും എല്ലാ രോഗത്തോടുകൂടി തിരിച്ചു വന്നാലും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അരി വാങ്ങി കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണ് സ്വർണം വാങ്ങി കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണ് വീടുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും സ്നേഹം കിട്ടൂല അരി കൊടുത്തിട്ട് സ്നേഹം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കിട്ടട്ടെ കിട്ടണ്ടേ രണ്ട് റുപ്യക്കല്ല മണ്ണ് കിട്ടാത്ത സ്ഥാനത്ത് മൂപ്പര് അരി കൊടുത്തിന്ന് ഞമ്മക്ക് വല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായോ അരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ അല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാവൂല കുട്ടികളോട് സ്നേഹമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവരെ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ അവരെ ഇടപഴകി ജീവിക്കണം മാത്രമല്ല ആ കുട്ടികളുടെ ആ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ചൂരും മണവും അനുഭവിക്കണം വാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ദേഹത്ത് കിടന്ന് കളിക്കണം നമ്മുടെ ചൂരും മണവും അവരനുഭവിക്കണം ചൂരും മണവും അനുഭവിച്ച കുട്ടികൾക്കേ ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും സ്നേഹമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഉപ്പാനോടോ ഉമ്മാനോടോ കൂടുതൽ സ്നേഹം കുട്ടികൾക്ക് ആരോടാ 
ഉമ്മാനോട് എന്താ കാരണം ഉമ്മ അരി കൊടുത്തിട്ടാ ഉമ്മ പേരണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാ ഇല്ല ഉമ്മയുടെ ചൂരും മണവുമാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൂരും മണവും അനുഭവിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണവാണ് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന നമ്മളൊപ്പാർക്ക് ഇവിടെ ചൂരും മണവും കൊടുക്കാൻ അവസരം ഞാൻ അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പ്രേൻ്റെ മണല്ലാതെ അവരെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂരും മണവും ആ കുട്ടികൾ ആസ്വദിച്ചില്ല റസൂലുല്ലായി തങ്ങൾ കുട്ടികളെ വാരി പുണർന്ന് നെഞ്ചിനെ കടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുണ്ടുകളിൽ ചുംബനം നൽകാറുണ്ട് ഇത് കണ്ട് സുഹാബി ചോദിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് പത്തോളം മക്കളുണ്ട് ഒന്നിനെ പോലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചുംബിച്ചില്ല റസൂലുല്ല പറഞ്ഞു മോനെ സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലേ തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിക്കണം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കണം എന്നാലേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാനസികമായൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രായമായാൽ ഉപ്പാക്ക് മരുന്നിന് കാശ് കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവൂല മാണങ്ങ കഴിച്ചോളിൻ തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല കുട്ടികളെയും സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ഉപ്പാപ്പമാർ ഉപ്പാപ്പമാര് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ഉപ്പ വന്നു ഉപ്പാപ്പ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലേ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പ വന്നു ഉപ്പ വന്നു എന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും അടുക്കളയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി അനൗൺസ് ചെയ്യും എന്താ കാര്യം ഉപ്പ അജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരികയല്ല അസറിക്കേച്ച് വരിക എന്തായാലും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യത്തിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഉപ്പാപ്പ വന്നു ഉപ്പാപ്പ വന്നു വല്യപ്പ വന്നു ഉപ്പപ്പ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ചില വീട്ടില് ചില വീട്ടിലോ ചില വീട്ടില് ഉപ്പാപ്പണ്ട് വരുമ്പോ ഒരു കുട്ടി അങ്ങോട്ട് വണ്ടി മറ്റേ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഒരു കുട്ടി അതിൽ അങ്ങോട്ട് ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഓടിക്കടാൻ വേണ്ടുന്നത് ഉപ്പാപ്പ വരണുണ്ട് പുലി വരണമായിരിക്കും ഇത് കുട്ടിയുടെ പോയപ്പാപ്പാപ്പാൻ്റെ പോയപ്പാപ്പാപ്പ ഇത് ആരെ വഴപ്പ ഉപ്പാപ്പാന്റെ വഴപ്പാണോ കുട്ടിയുടെ വഴപ്പാണോ പറയാൻ തരും മടി ഉപ്പാപ്പാന്റെ വഴപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ എന്തറിഞ്ഞു ആ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഇദ്ദേഹം സഹകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല പോണാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആട്ടുകയാണ് കുട്ടികളാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ പുറത്തും കയറും തലമ്പലും കയറും അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ അവിടെ വലിക്കും ഇവിടെ വലിക്കും അവിടെ പിടിച്ചു വലിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടികൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി കൊടുക്കണം അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് റസൂലുള്ള സുജൂതിലാണ് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാന്റെ തലയിൽ കയറിയിരുന്നില്ലേ സയ്യിദുന ഹസനു അൽ ഹുസൈ രണ്ട് കുട്ടികൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന പാപ്പാന്റെ തലയിൽ കയറ അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം റസൂലുള്ള സുജൂതിൽ അവിടെ കിടന്നു നീച്ചില എപ്പോഴും അവർ സ്വയം ഇറങ്ങി പോകുന്നു നോക്കട്ടെ അപ്പം നീക്കാന്നും വിചാരിച്ച അവിടെ കിടന്നു കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് 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 ഇങ്ങനെ ചിന്ത മാറും അവർ നീച്ച ഒരാളും കിട്ടും മറ്റൊരാളും കിട്ടും വണ്ടി റസൂലുള്ള അള്ളാഹു സുജൂതിൽ നേരിട്ട് സുഖമായി നിസ്കരിച്ചു വേറെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചു കുറച്ചേരൊക്കെ കാത്തുനോക്കി ഇറങ്ങിപ്പോണ് കാണാനില്ല അപ്പൊ നിസ്കാരം ബാത്തലാകാത്ത രൂപത്തിൽ റസൂലുള്ള വല്ല പതുക്കെ ഓരോന്നിനെടുത്ത് താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ സലാം വീട്ടിയിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ ഇല്ല സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞമ്മളെ കുട്ടികൾ നിസ്കരിച്ചുമ്പോ തലമ്മ കയറണ്ട നിസ്കാരപ്പാൻ്റെ മുന്നും കൂടി വണ്ടിയാ മതി സലാം വീട്ടോ ഒഴിവിട്ടോ ചീത്ത പാർസല് വിടാൻ അല്ലേ കുട്ടികളോട് നമ്മളോടുള്ള സമീപനം അങ്ങനല്ലേ കുട്ടികൾ എന്തിനാ തലമ്മ കയറുന്നത് നിസ്കാരപ്പാൻ്റെ മുന്നും കൂടിയാണ് വണ്ടിയാ മതി കുരുത്തം കെട്ടത് ഹറാം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളോട് എങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടായാലാണ്
പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് സമയം കെട്ടത്തേണ്ടത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് കുട്ടികളെ നന്നാവാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് അവരഭിപ്രായം പറയും ഏത് പ്രായത്തിലാണ് സുമാറൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളി എത്ര അഞ്ച് വയസ്സാ അഞ്ച പത്ത് വയസ്സ് അങ്ങനെ പല ഇമാമിങ്ങൾക്കും പല അഭിപ്രായം അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മളിപ്പോ പുടുത്ത പുടുത്തം വിട്ടാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും പറയാലോ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് പറയാം മറ്റാൾക്ക് പത്ത് പറയാം എന്നാൽ ഇപ്പൊ മിഞ്ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതുമായ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ശരിയാ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ വാപ്പാക്ക് എപ്പോഴാ കിട്ടണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് എന്തിനു ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഓതാം പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി കൈയട്ടെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ ഓനെ പുടുത്തം കിട്ടുമോ പൊന്നാര മെഹബൂബിങ്ങളുടെ ഏതാ ലോകം ഭൂമി വരുണ്ട പോൽ എങ്കയിലെന്നോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇന്ന് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഇത് നമുക്കത് ഓഫാക്കാനും അറിയാം ഓണാക്കാനും അറിയാം ബസ് ചെറിയ കുട്ടികളെ എടുത്തത് കൊടുത്തോ കണി ഏത് ഓപ്ഷനാണ് അവർക്കറിയാത്തത് ആരെ അവരിത് പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂളിൽ അവരിത് പഠിക്കാൻ പോയത് ഇന്നത്തെ ലോകം അതാണ് ഒരു വിഷയത്തിലായിട്ടല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആ കുട്ടികളെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നാൽ ഞമ്മളെ ഏത് ലോകത്താ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം മഹാനായി മാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഉറാസി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ലോക സയന്റിസ്റ്റാണ് ആ ഫഹ്റുദ്ദീൻ ഉറാസി പറയുന്നു കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ ഉമ്മ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം ആ കുട്ടി ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ കുട്ടി ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തിനാണത് ഗർഭിണിയായ ഉമ്മ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അംശം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കിട്ടോ കിട്ടൂലേ കിട്ടോ ഏഹ് ഒന്നുകിലോ കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ കിട്ടൂല എന്നാൽ ഏഹ് കിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടിയുടെ ജഡത്തിനാണോ ആത്മാവിനാണോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കുറച്ച് കടുപ്പാണ് ശരീരത്തിനാണ് ജഡത്തിനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലേ ഏതാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഗർഭിണിയായ ഉമ്മ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അത് കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭകാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസസ് ഇല്ലാത്തത് കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായി ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് മെൻസസ് ഇല്ലാതിരുന്നത് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഖുർആനോദനം മാലയും മൗലിതുമോദനം അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഇത് കൃത്യമായി പാലിച്ചു ചില സ്ത്രീകൾ എന്തായാലും നിസ്കരിക്കൂല രാവിലെ നീക്കൽ തന്നെ എട്ട് പത്ത് മണിക്ക നിസ്കാരമില്ല റമദാൻ മാസത്തിലെ അട്ടത്ത് നിർത്തു കണ്ടിട്ടാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കാര കുപ്പായൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് ഇടുക ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കോ ഓലമേഞ്ഞ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ താഴ്ഭാഗത്ത് കരി കൊണ്ട് തേച്ച വീടോർമ്മയില്ലേ ചുമന്ന ചുമരുള്ള വീടോർമ്മയില്ലേ അന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാമ മകരിബ് വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരപ്പായിൽ വന്നിരുന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ ഉമ്മാമ മകരിബ് നിസ്കരിച്ച് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ഏടുകൾ എടുത്തിട്ട് ദഹമൗത്തത് കൂടിയിടും ഇബിലിസ് കോസിനെ കാട്ടിയിടും നേരം ലഴീനവനട്ടുവാൻ ബതിരിങ്ങളാൽ തുണറബനാഹു
എല്ലാ ബലാലും അഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മോസിബത്തും പതിരിങ്ങളെ പറക്കത്തിനാലമൈ കാക്കണം യാറബ്ബനാലോം ഓലമേ ഞാൻ വീട്ടിന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ ബദറീത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങേ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമ്മായി പാടുകയാണ് ബിസ്മിയും ഹന്തും സലാത്തും നൽസലാമും മുന്നേ ബില്ലിനെ ഫീസത്ത് മാല ഞാൻ തുടങ്ങിയിടും നേ മുഷ്ഫിയും മോ ഫല്ലും മോ കറമുന് നോറുള്ള മോസിലും മോ ഹൈമിനുൻ മോ ബല്ലിഹും സഴുതുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബദുറുപയത്ത് കേൾക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ നഫീസത്ത് മാല കേൾക്കാറുണ്ടോ യാസീൻ സൂറത്ത് കേൾക്കാറുണ്ടോ ഇതാവ കഴത്തി കേൾക്കാറുണ്ടോ തബാറൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടോ എന്തിനേറെ സുന്നത്ത നിസ്കാരം നടക്കാറുണ്ടോ ഫറല നിസ്കാരമെങ്കിലും കൃത്യമായി നടക്കാറുണ്ടോ ടെലിവിഷന്റെ മുന്നിലല്ലേ വേണ്ടാത്ത ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അനാവശ്യമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ഗർഭിണിയായാൽ പോലും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും മലന്നും കിടന്നും കൊണ്ട് സമയം കളഞ്ഞ് ടെലിവിഷന്റെ മുന്നിലിരിക്കുകയല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാത്ത പെണ്ണേ ഖുർആാനോദാത്ത പെണ്ണേ മാലയും മൗലിതും ഓതാത്ത പെണ്ണേ ഇങ്ങനെ പത്തു മാസം പൂർത്തിയായി പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ചവിട്ടിൽ വാങ്ങും കാമത്തും വിളിക്കും അല്ലേ ഇവിടല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ പള്ളിക്ക് വാങ്ങണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് കൊടുക്കും അല്ലേ എപ്പോഴാ കൊടുക്കുക കൊടുക്കൽ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂക്ക് കണ്ടില്ല കുഞ്ഞാപ്പൂന്റെ മൂക്ക ചെവി കണ്ടില്ല ഓന്ന കുട്ടിയുടെ ചെവിയാ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പിന്നെ സൗകര്യം പോലെ കൊടുക്കും വാങ്ങു വിഖാമത്തും അല്ലേ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് വാങ്ങും വിഖാമത്തും ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഏ ആ പ്രസവം തന്നെ പോളിസിയിലാണല്ലോ അവനാന്റെ കുട്ടികളെ കിട്ടിയെങ്കിലായി ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടിയല്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിരും നമ്മൾ ദാണോ അല്ലേ എന്ന് ആരറിഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ അത് വേറെ വിഷയം എന്നാൽ അങ്ങനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ചവിട്ടിൽ വാങ്ങും മിക്കാമത്തും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടിയെ കിടങ്ങാറാക്കണത് ഹയ്യാല സ്വര നിസ്കാരത്തിന് വാ ഹയ്യാലിൽ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വാ ഈ കുട്ടിയുടെ നിസ്കാരത്തിന് എന്തിനു വിളിക്കുക ഈ വാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഓവാലത്തെ മരുന്ന് കാണും ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആണ്ട് വിളിക്കണ കേൾക്കൂല പോവാൻ്റെ മറ്റേ ചവിട്ടിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ ചവിട്ടിൽ മാണങ്ങ് നിക്കേരിച്ചോട്ടെ നിക്കേരിച്ചാൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കാം അല്ലാതെ ഈ കുട്ടിന് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഹയ്യ അൽ സല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വാ ഹയ്യ അൽ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വാ എന്തിനു വിളിക്ക അത് വിളിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ജഡ ജഡത്തിനെ അല്ല ആത്മാവിനെയാണ് അന്ന് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഹജ്ജിന് വിളിച്ചല്ലോ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു ആത്മാവ് ഉത്തരം ചെയ്തു ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു അന്ന് ആത്മാവിന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇന്നത് സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്നതുപോലെ ആത്മാവിന് വിളിക്കുകയാണ് ഹയ്യ അലസ്വല കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് ഏത് കുട്ടി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച അമ്മാന്റെ കുട്ടി ഖുർആാനും ഹദീസും ഓദിയ ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി മാലയും മൗലിതും സലാത്തും ദിക്കുറും ചൊല്ലിയ ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് പറയും അതേ സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ടെലിവിഷന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാലല്ല മൗലിതില്ല ദിക്കറില്ല സലാത്തില്ല നിസ്കാരില്ല ഓത്തില്ല പാട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പെണ്ണും പ്രസവിക്കുമല്ലോ പ്രസവിച്ച ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചെവിട്ടിൽ ഹയ്യകാല സ്വലാ എന്തായിരിക്കും മറുപടി ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ ടവറുമായി കണക്ഷൻ ഇല്ല ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടവറുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു 
ഏതാ നമ്മുടെ ടവറ് മുഹമ്മദുൻ ഉമ്മ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഈ ടവറുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കോ ഓ നബി ആയിട്ടുള്ളവരെ അള്ളാഹിന്റെ സലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന നിസ്കാരത്തിൽ ഉമ്മ പറയുമ്പോ വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് റസൂലുള്ള സലാം അടക്കുമല്ലോ ആ മടക്കുന്നത് ഉമ്മാക്ക് മാത്രമല്ല വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിക്കും റസൂലുള്ള സലാം അടക്കുമ്പോ ടവറുമായി കണക്ഷനായി اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أم بريم بو റഹമത്തിന്റെ മലായിക്ക് തറങ്ങു മാത്രമല്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി റസൂലുള്ള സന്തോഷിക്കും റസൂലുള്ള അവന് ഇസ്തിഫാർ ചോദിക്കും അള്ളാഹു റഹമത്തും വർക്കത്തും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരും അത് ഉമ്മാക്ക് മാത്രല്ല വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിക്കും കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഹയ്യാല സ്വലാ لا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم آكوتي ولداكم بو صالحين لوڑ اشتم سيدن ما روڑم عالمين لوڑم تالپيريم پلليك لوڑم مدرسة لوڑم تالپيريم اللا تا كوتي آننگي لو آدنا ولدتك ويلچا مائريا اللي چرا كوتي كنا كنا پلليك ويلچو غاني هذا سميت رو ريكاردان سندو دارنو غاني ايچا دوٹا مائريا بڑا غلا دوٹو غوڑو اندار اندو اندو كيرت آئ അത് ഈ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ഗുണമാണ് വിത്തു ഗുണം പത്ത് ഗുണം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്താ തീരെ കാര്യമില്ല ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഏ നാലെണ്ണൊക്കെ നമുക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാണങ്ങ ശ്രമിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ മട്ടം പോലൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടാന്നും വെക്കണ്ട മാണൊന്നും വെക്കണ്ട ഏതായിരുന്നാലും ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തൊലിയുടെ പിന്നാലെ പോയി സമ്പത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കുടുംബ മഹിമയുടെ പിന്നാലെ പോയി ദീനെ ആലോചിച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഗുണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദുർഗതി വരാതിരിക്കാനാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തകൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുടുംബ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായാൽ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം താല്പര്യമുള്ള ജീവിതം ഈ കുട്ടികളെ അതാത് സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണായി ജീവിക്കണം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആദ്യം നൽകേണ്ട ഭക്ഷണം ഏതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആദ്യം നൽകേണ്ട ഭക്ഷണം ഏതാ ഏതാ എന്ത് കണ്ട പല ഇമാമികളും പല അഭിപ്രായം തേന കൊടുക്കേണ്ടവർ പറയുന്നുണ്ട് മലപ്പാല് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കാരൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒരുപാട് ഇമാമികൾ പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനമൊന്നുമില്ലേ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ്റെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് ഭസ്മമാക്കി സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ്റെ ഉമുനീര് കലർന്ന കാരക്കയുടെ ഭസ്മമാണ് ആദ്യമായി ഒരു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അതല്ലേ നമ്മളോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിലർ പറയും സംസം വെള്ളമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലർ പറയും തേനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു 
സാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ ഉമനീര് കലർന്ന ഭക്ഷണം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വായിൽ വെച്ച് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും തൊലിയിലും എല്ലിലും രക്തത്തിലും എല്ലാം കലരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം അതിപ്പോ ഏതോ ഒരു നെസ്രാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ടോണിക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കണത് പിന്നെ കുട്ടി നന്നാകല്ലേ വേണ്ടത് തടി നന്നാവും ശരി തന്നെ ഇത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണമുണ്ട് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദമുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് ഏഴ് ദിവസമാകുമ്പോൾ ഏഴാം ദിവസം കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രബുദ്ധമായ ദിവസമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഏഴിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനാണ് അല്ലേ എന്നാ മുടി കളിച്ചിൽ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് എന്നാ പേര് പേരിടൽ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യമുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നാലാം ഏഴാം ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസം മരിച്ച ഏഴ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കലുണ്ട് അല്ലേ മരിച്ച ഏഴാം ദിവസം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാറില്ലേ അല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിയെങ്കിലും ഓതി വരക്കൂലേ അതേസമയത്ത് ജനിച്ച ഏഴ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഏഴാം ദിവസമാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിന് പേര് വിളിക്കേണ്ടത് ഏഴാം ദിവസമാണ് അക്കീക്ക അറുക്കേണ്ടത് ഏഴാം ദിവസമാണ് മുടി കളയേണ്ടത് മുടിയുടെ തൂക്കമനുസരിച്ച് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതും ഏഴാം ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏഴാം ദിവസം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനാലിനായി കൊള്ളുന്നില്ല ഇരുപത്തൊന്നിനായി കൊള്ളുന്നില്ല പിന്നുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ കഥ ആണ് അത് എന്നും വീട്ടാം അതായ സമയം ഏഴാം ദിവസമാണ് അതാണ് അതിന്റെ സമയം ഓരോന്ന് അതിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കഥ ആണ് ഇനിയൊക്കെ ചമ്മക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മളെ വാപ്പ ഞമ്മക്കും വേണ്ടി അറുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മക്ക് അക്കീ കറുത്തുക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അക്കീ കറുത്തുക്കണോ നിങ്ങളെ വാപ്പ ഏ നിങ്ങളോട് അയക്കണം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അക്കീ കറുക്കാം മരിക്കണിന് മുമ്പ് നമ്മളെ അക്കീ കറുക്കാം ഇനി എല്ലാവരും കൂടി ഒരീ സർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇറച്ചിയോട് ഇറച്ചിയാവും ഒന്ന് ആണ്ടും കൊണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി നേരം വെച്ചിട്ട് അറവനെന്നാൽ ഇറച്ചിയോട് ഇറച്ചി അണിയിക്കണം അക്കൈക്കറുക്കൽ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സുന്നത്താണ് ഏഴാം ദിവസമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ദിവസം നമ്മൾ വെറുതെ കഥ ആക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏഴാം ദിവസം അറുത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കഥ ആക്കുകയാണ് നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് അക്കൈക്കറുക്കുമ്പോൾ ദുന്യവിയായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഉഹ്രവിയായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരു അറവ് നടത്തപ്പെട്ടാൽ ദുന്യവിയായ ഒരുപാട് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഉഹ്രവിയായ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അത് സമയത്ത് ചെയ്യണം പേര് വിളിക്കണം പേര് വിളിക്കണം അത് ഏഴാം ദിവസമാവണം അഹ്സിനോ അസ്മാക്കും കാല റസൂലുല്ലാഹി പേരിന് നന്നാക്കണേ നല്ല പേര് വിളിക്കണം നല്ല പേര് ഏതാ നല്ല പേര് ഒന്നാം നമ്പർ പേര് അബ്ദുള്ളയാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരുള്ള ആളൊക്കെ എന്ന് കൈപൊക്കിയാണ് മാഷാല്ല വർക്കത്തിന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണുണ്ട് ചില നാട്ടിൽ അതും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പേര് വിളിക്കുക എന്താ നിങ്ങളെ വിളിക്കുക ഏഹ് അബ്ദുള്ളാൻ എന്താ വിളിക്കുക ഏഹ് അവല്ലേ ഏഹ് കുഞ്ഞാപ്പോ അതിന് ഓമന പേരാണ് ഈ പേരന്നെ ചില ആളുകൾ വികൃതമായി വിളിക്കും എന്താ അബ്ദുള്ളാക്ക് അബ്ദുള്ളാനെ വിളിച്ചാൽ ചെത ഔല കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു ചെത ഔല എന്ന് വിളിക്കും അബ്ദുള്ള ഒന്നാം നമ്പർ പേരാണ് സുമ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അബ്ദുൾ റഹീം അബ്ദു കുട്ടിയുള്ള അബ്ദുൽ സമദ് അബ്ദുൽ സലാം അബ്ദുൾ റസാഖ് അബ്ദുൽ വഹാബ് തുടങ്ങി അബ്ദു കുട്ടിയുള്ള പേര് അതാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ലത് പിന്നെ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് വിളിക്കാം ഇന്നിപ്പോ ഒരു പുതിയ പേഷനാണ് റസൂല്ലാന്റെ പേരാണ്ട് ബുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ആണ്ട് കൂട്ടത്തിലാണ് ഇട്ടുകൊടു പിന്നെ ആ പേര് വിളിക്കും പിന്നെ പാസ്പോർട്ടിൽ കാണാം മുഹമ്മദ് സിനാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ ഏ എന്തെങ്കിലും ആണ് പേര് മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പേരുള്ള ആളെ കാണ്ടാൽ എഴുന്നേൽക്കൽ പോലും സുന്നത്താണ് 
ഇക്രാമല്ലി നബീന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള ബഹുമാനം റസൂലുള്ളാന്റെ പേരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാണ് ആ പേരുള്ള ആളെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൽ പോലും സുന്നത്താണ് അത്രയും മനോഹരമായ പേരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പൊ ഇടക്ക് ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പോയി എന്നാ തോന്നുന്നത് ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ നിന്ന് രണ്ടക്ഷരം ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ നിന്ന് രണ്ടക്ഷരം ഈ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ശബ്ദമാണോ പുറത്തു പോരുന്നതെങ്കിൽ ആ സൗണ്ടാണ് പേര് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പേര് ഒന്നിന്റെ പേര് ഡബിൾ പേരാണ് കാണാൻ ചുരുക്കുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് അത് ചിലപ്പോൾ നസ്രാണിച്ചിന്റെ പേരാണ് ഈ കാരം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഫാത്തിമ എന്നാണ് കൂട്ടി കൊടുക്കും അതൊരു പുതിയ സംസ്കാരമാണ് എന്താ ബറും ഫാത്തിമ എന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഓമന പേര് വിളിക്കാം ഫാത്തിമത്തുൽ ബത്തൂൽ ഫാത്തിമത്തുൽ ജുഹ്റ അതൊക്കെ പിന്നെ ഓമന പേരായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തതാണ് ഇരിക്കട്ടെ നല്ല പേര് വിളിക്കണം അത് ഏഴാം ദിവസമാവണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു സംസ്കാരം കടന്നു വന്നിരുന്നു അറിവിന്റെ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ കത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ചോദിക്കും അവിടെ ആയോ ആ ഇവിടെ ആയി അവിടെ ആയോ ഇവിടെ ആയി അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ കത്തി കൊണ്ട് ഒന്നാണ് കൊടുക്കണം അവിടെ ആകാൻ എപ്പോ കിടന്നു വന്നാണ് രണ്ടും ഒപ്പാവണം അവിടുത്തെ കുട്ടിയുടെ തലമ വെക്കണ കത്തിയും ഇതിന്റെ കൗത്തിൽ വെക്കണ കത്തിയും ഒപ്പാകണമെന്ന് ഇപ്പൊ എന്നാൾ എന്റെ പെരിയെന്ന് എന്റെ മോള് നാൽപ്പത് ഉൽപ്പിച്ചു വര നാൽപ്പത് കുളിക്കുകയാണ് അപ്പോ അയൽവാസി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്രേ നാൽപ്പത് കുളിച്ചുകാണ് കേക്കോർത്ത് കൂടി വരണം എന്ന് കേക്കോർത്ത് കൂടി വരണം നാൽപ്പത് കുളിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അയൽവാസി പറഞ്ഞാണ് അത്ര ഞാൻ വന്നപ്പോന്നോട് തന്നെ അവിടെ അവരോടൊക്കെ ഒന്നും മാറിക്കാൻ പറയും ഓള് വരണുണ്ട് അതെന്തിനു ഓളെ കൂടി വരണം ചോദിച്ചു അത് നാൽപ്പത് കുളിച്ചാൽ കേക്കോർത്ത് കൂടി വരണം എന്നാ വരണിന്റെ കുഴപ്പം ഞാൻ എന്റെ ഒരു ചവിട്ടാണ്ട് കിട്ടും മറ്റേതോ മതത്തിലുള്ള സംസ്കാരം കണ്ട് ഭരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അയൽവാസി പറഞ്ഞു അവള് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മുടി കളിയുമ്പോ കാണ തേങ്ങ അടക്ക വെറ്റില കുന്തം ഇത് ആര് പഠിപ്പിച്ചതാ അല്ലേ അരി കിണ്ണത്തില് തേങ്ങ അടക്ക വെറ്റില ഇത് ഏത് റസൂല പഠിപ്പിച്ചതാ ഏതോ മതത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാര് ആരോ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് നമ്മളിങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റാളുകൾ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത സംസ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 കൊണ്ടുവരന്നെ ഇസ്ലാമിൽ അറിയപ്പെട്ട ഏഴിന്റെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യൂല പോത്തിനറക്കും അല്ലെ ഒരു പോത്ത് മുന്നിലും ബാക്കിൽ വേറൊരു പോത്തും അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പേരക്കാരൻ പോത്തും അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്നാണ് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു പോത്ത് രണ്ട് പോത്ത് ഒരാട് ഒരു നായ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചവന് നായിനി അറക്കൽ തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ അവിടെ അവിടുത്തെ പെരിയിലുള്ള നായിട്ട് വന്നതാണ് ഇവരെ കൂട്ടത്തില് തൊട്ടടുത്ത പേര് തന്നെ വല്ലാതെ ദൂരമില്ല ഏ അതേ സമയത്ത് ഈ മുടിയുടെ തൂക്കമനുസരിച്ച് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ദാനം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതാരാ ചെയ്യല് പോത്തൊന്നു മതി രണ്ടാമത്തത് ഹറാമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ പോത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച ഈ സുന്നത്ത് ഈ മുടിയുടെ തൂക്കം അനുസരിച്ച് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഫീർ മിസ്കന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യൽ സുന്നത്താണെന്ന് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പോത്തിന് അറുക്കുന്നവൻ എന്തേ ആ കാര്യം ചെയ്യാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ പോത്ത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിനല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിനല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിന് പോത്തുണ്ടാ മൂന്നിനുണ്ടോ നാലിനുണ്ടോ അഞ്ചിനുണ്ടോ ആ പോത്ത് പിന്നെ പൊടിക്കെ പോയി അന്നത്തെ പോത്ത് റസൂലുള്ള സുന്നത്താക്കിയ പോത്തല്ല ഞമ്മളെ മാനം കാക്കാനുള്ള പോത്ത അല്ലേ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ലേ മാനം കാക്കാനുള്ള പോത്ത് എന്നിട്ട് ആ പോത്തിന്റെ ഷജായത്തും അതിന്റെ ഫതീരത്തും കണ്ട് പറഞ്ഞേട്ടാൽ സുബഹാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പോത്തും ഇല്ല ആടും ഇല്ല എരുമിയില്ല കോയും ഇല്ല കോയിമുട്ടയില്ല അതിന്റെ ആ ഫസായത്തും അതിന്റെ ആ ശജായത്തും അതിന്റെ ആ ധീരതയും ആ പോത്തിന്റെ ആ ചുറുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണ കേട്ടാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള എന്ന നിലയിലാണ് നാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് 
ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കൗത്തിലുള്ളത് പടയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സുന്നത്തായ പോത്ത് കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ വാങ്ങിയത് സാധു അല്ലേ അല്ലേ പല വീട്ടിലും അങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് പോത്തിന് കായില്ല മാനം നേടും വേണം അപ്പൊ അൻ്റെ മാനുണ്ട് കാട്ടിക്ക അത് പണയം വെച്ചിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ടാണ് സുന്നത്തായ പോത്ത് ഹറാമായ കാശുകൊണ്ട് അല്ലേ തുണി എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം തുണി കഴിച്ചിട്ട് തലി കെട്ടിട്ടിയാൽ അവനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ തുണി അയച്ച് തലി കെട്ടിയാളെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ പറയാ നല്ല മൂച്ചു പിരാന്തനാണ് നല്ല സുഖമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്യണത് അല്ലേ ഹറാമായ കാശുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ പോത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെയൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാവാൻ മക്കള് സ്വാലിഹീങ്ങളാവാൻ അവര് നല്ലവരാവാൻ നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് വേണം ഇത് റസൂലുല്ലാന്റെ സുന്നത്തായി ചെയ്യണം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അറുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നാ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നാട്ടിലെ മാമോലുകളും ആചാരങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് വിരോധമില്ല അവിടെയും ഇസ്ലാമിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ കുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിക ചിന്തയോടെ ബോധത്തോടെ വളർത്തിയാൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടികളെ താരാട്ട് പാടുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉമ്മാമയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പൊറ്റു വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അന്തിപ്പാതിര സമയത്ത് ആ കുട്ടി കാരിട്ടടിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയുമ്പോൾ ഉമ്മ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ തൊട്ടു പിടിച്ചിട്ട് ഉറക്കില്ലെന്നുണർന്നാൽ പോലും ആ കുട്ടി കേൾക്കുന്നത് കരിമത്തു ഷഹാദയാണ് കരിമത്തു തോഹീദാണ് എന്നാണെങ്കിലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി അവള് പ്രസവിച്ചു കുട്ടിയെ നട്ടപ്പാതിരാക്ക് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ തൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അസ്ബി റബ്ബി അല്ലല്ല ചെല്ലണത് കുട്ടി അന്നല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് പഴയ ഒരു പാട്ട് പാടിയത് എനിക്ക് പുതിയതാ അറിയാത്തോണ്ട് കുറച്ച് പഴയതാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞമ്മളെ ഉമ്മമാര് വളർത്തിയത് പോലെയല്ല ഇന്ത്യ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ അതൊരു മൂപ്പളം ഇല്ലാതെ ആലിമീങ്ങൾ ആരാണ് സാധാത്തുക്കൾ ആരാണ് കാരണവന്മാരാരാണ് മുതിർന്നവരാരാണ് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും നോട്ടമില്ല കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവർക്ക് പുറത്ത് ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പം സമയമില്ല നാലാൾ വന്നിരുന്ന നാലാളെക്കലും ഇതാ നാലാളും ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പക്ഷെ നാലാളും നാല് ലോകത്താണ് അല്ലേ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും അറിയാനും നമുക്ക് സമയമില്ല പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ആശയവിനിമയങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സമയമില്ല നമ്മുടെ അയൽവാസിയോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല കുടുംബത്തോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഉപ്പാരാണെന്നറിയില്ല ഉമ്മാരാണെന്നറിയില്ല ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും വേർതിരിച്ചറിയില്ല സംസ്കാരങ്ങൾ മലർന്നു പോയ തളർന്നു പോയ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രസവം മുതൽ അല്ല ആ ഉമ്മ ഉപ്പയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലേ ഈ കുട്ടികൾ നന്നാവുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്മാരിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും സന്തോഷത്തിനിരയാകുന്ന കണ്ണു കുളിർമയാകുന്ന അന്തരീക്ഷം നീ നൽകണേ അല്ലാ മക്കളെ കണ്ടിട്ട് മാപ്പാക്ക് സന്തോഷമാവണം ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷമാവണം സന്തോഷിക്കപ്പെടുന്ന മക്കളാവണം മാത്രമല്ല മുത്തക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇമാമാക്കണം അല്ലാ 
ഈ കുട്ടികൾക്കും ഇമാമാവണം വേറെ കുറയും മുത്തക്ക് ഇങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ പുരുഷനാവണം ഇങ്ങനെ മാതൃകാ പുരുഷനായി ഉപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മോട് താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ എന്നെ മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാ മുസ്ലിമാക്കി മരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കണേ എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നത് സ്വാലിഹീങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാക്കണേ അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ഓടി വരുന്നത് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ലേ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളല്ലേ അവർ സ്വാലിഹീങ്ങളാവണം നമ്മളെ മയ്യത്ത് താങ്ങി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ല മനുഷ്യന്മാരാവണം ഏതെങ്കിലും കള്ളുകുടിയൻ അവൻ സേവകനായേക്കാം അവനാവരുത് നമ്മളെ മയ്യത്തിന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദഗ്ധകാരനാവരുത് നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തൽക്കാലം ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു സേവകനാവരുത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ നല്ല മനുഷ്യന്മാര് ഇത് കൈകാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുമായി ബന്ധമുണ്ടാവണം കെട്ടുബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം സുഹൃത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം കെട്ടുബന്ധമാണ് അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൊണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു താൽക്കാലിക ജീവിതമാണ് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനായ കലിമുല്ലാഹി മൂസാ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇരിക്ക് ഇനി പോവല്ലേ ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആ മൂത്രയും കമ്മുട്ടിക്കണം അവിടെ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ അരികെ അനുയായികൾ ഒന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് പയ കാലത്ത് സാലിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കാം ഞമ്മക്ക് പൈത ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്താ നമുക്ക് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ദ്വായ പോരെ അല്ലേ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ദ്വായ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പയ കാലത്ത് അങ്ങനെ കുട്ടികളെയും കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ്മാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ കുട്ടി ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടാൻ ഇവ നല്ല ആലിമാവണം നല്ല സ്വാലിഹാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പാറൊക്കെ നമ്മളെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ്മാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ഇപ്പൊ ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് വന്നിക്കണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കടയിക്കണ് ഇവിടെ വിസ അങ്ങട്ടെ അയക്കണ് കച്ചവടം അങ്ങട്ടെ അയക്കണ് പീടി അങ്ങനെ അയക്കണ് ഇങ്ങനെ അയക്കണ് ഇത് പറയാൻ പോലുണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ വന്ന മൂസാ നബിന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാണെന്നറിയോ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു പോയിട്ട് കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു പോവാണ് മൂസാ നബി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം മൂസാ നബി ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സാവുമ്പോഴായി മരിക്കണത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് മൂസാ നബിയെ കണ്ട് പൂതിയിടണില്ല അപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോവാണ് എന്നാലും സുമാർ ഒട്ടോരോ വയസ്സാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല മൂസാ നബി ഒരു പത്ത് നാനൂറ് വയസ്സാവുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോവാണ് എത്ര ആ കാരണം ആ കാലത്തുള്ള ആയുസ് തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ആയിരം കൊല്ലം ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ ശരാശരി ആയുസ് നാനൂറ് വയസ്സൊക്കെ കുട്ടികളാണ് ഇതിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകാൻ ദ്വരക്കാനാണ് മൂസാ നബിൻ്റെ അരിക്ക വന്നത് മൂസാ നബി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക അവർ ചോദിച്ചു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കലാ മൂസാ നബി അല്ല ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയതാണ് എന്ത് ചിരിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കണത് എൻ്റെ ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂരുള്ള അവരുടെ അനുയായികളെ വയസ്സത്ര അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൻ്റെ താഴെ മാബൈന സിത്തീന വസബീന അറുപതിൻ്റെയും എഴുപതിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ശരാശരി ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടിച്ചു പോകും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചാണ് കിട്ടിയെന്നും വരും എന്തായാലും നൂറിൻ്റെ താഴെയാണ് അവരെ ശരാശരി ആയുസ് അതാണ് ഇവർ ചോദിച്ചു അല്ല മൂസാ നബിയെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് പെരയും കൂട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പെരയും കൂട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചു സുബഹാനുള്ള അവരെ പെരയൊക്കെ കാരണം കാണണങ്ങൾ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരത്തോട് സമാനമാകുന്ന വലിയ 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 വീടുകൾ സുബഹാല ജല്ല ജലാലോ ഇവർ കത്ഭുതം ഇവർ ചോദിച്ചു മൂസാ നബിയെ അവർക്ക് ഇത്ര ആയുസ്സുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏ അറിയാതെ 
പിന്നെന്താണ് അവരിങ്ങനെ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു തെങ്ങിന് ഓട്ട് അല്പം വിശ്രമിക്കാനുള്ള നേരെ അവർക്കുള്ളൂ ഞമ്മളെന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നാനൂറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് പരാതി പറയാൻ അപ്പൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ശരാശരി ആയുസ് അറുപത് അറുപത്തഞ്ചും അല്ല അവർക്ക് പേരും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവോ അല്ലാ അവരെ കൊട്ടാരം കാണണ്ടെങ്കിൽ അവരറിയില്ലേ അവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണെന്ന് അറിയും എന്നെയോ അവരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് അറിയും പക്ഷെ ബോധമല്ല പാറ്റനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാറ്റ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഹാപ്പിയാണ് അറ്റങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറേ ആയുസ്സുള്ളൂ എന്ന് അവർക്കറിയോ ആ ഹാപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കണ് കാണുമ്പോൾ ഇവരവർ കാലാകാലം ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഇതുപോലെയാണ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ ഉമ്മത്തികൾ അവർക്ക് അറിയാം എന്ന ബോധമല്ല അറുപത് അറുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ സുബഹാനുള്ള ജീവിതമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കിടന്നു മരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമുദായം ഇവിടെ വരാനുണ്ടെന്ന് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈ സ്വലാം ആ സമുദായം ഞമ്മളാണെന്ന് ഞമ്മൂർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഞമ്മളാണത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം അറുപതോ അറുപത്തിയഞ്ചോ ശരാശരി ആയിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെ ഇനി നമുക്ക് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് കവിഞ്ഞു പോയവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്ന് മരിക്കും നാളെ മരിക്കും മറ്റൊന്നാൾ മരിക്കും എന്ന നിലയിൽ ആയുസായവരുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനൊരു മരണമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരമായി വൈകുന്നേരമായി നേരം വെളുക്കും വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ ഈ രസങ്ങളെയൊക്കെ മുറിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ ഓർക്കലിനെ അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മള് പ്ലേൻ ചെയ്യണം നമ്മളെ വയസ്സ് എത്രയായി ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളും എൻ്റെ അനുജന്മാരെ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊരു ഉപദേശം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ എനിക്കിന്ന് അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സായി ശരാശരി ആയുസ് കൂട്ടിയാൽ ഞാനിഞ്ഞി നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളത് പതിനാല് കൊല്ലമാണ് ശരാശരി ആയുസ് കിട്ടിയാല് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു പോയേക്കാം ശരാശരി കിട്ടിയ പതിനാല് കൊല്ലമാണ് ഈ പതിനാല് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ കബർ നന്നാവണം സ്വർഗ അവകാശിയാവണം എനിക്ക് സ്വർഗം വേണം റസൂലുള്ളാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കണം റസൂലുള്ളാന്റെ ഷഫായത്തിനിക്ക് വേണം അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണ്ടേ മക്കളെ എൻ്റെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോരോ നിങ്ങളെ ഉമ്മ പോരോ മറ്റാരും എൻ്റെ കബറിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കണം അത് ഒരു മാസത്തെ കബറല്ല ഒരു വർഷത്തെ കബറല്ല പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരുപാട് മീസാൻ കല്ലുണ്ട് ആ മീസാൻ കല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മെപ്പോലെ പലരും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആരാ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഞമ്മളാണ്ട് പോയാലും ഒരു മീസാൻ കല്ല് കുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നില്ലേ പിന്നെ മീസാൻ കല്ല് ഏതാണെന്ന് പോലും നോക്കാനാളില്ലല്ലോ ഞമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം കുടുംബം നന്നാവണം കുടുംബത്തിലൂടെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് വാരിയെടുക്കാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ വീടായതുകൊണ്ട് ആ വീട് നന്നാക്കണം നല്ല സ്വഭാവമുണ്ടാവണം നല്ല സംസ്കാരമുണ്ടാവണം നല്ല വിളവെടുപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അതിനേറെ സൂര്യുള്ള പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെല്ലി അള്ളാഹു വർക്ക് തീമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകം ഒന്നും പറയാൻ ചെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരും ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തും ഗൾഫിൽ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഐ സി എഫ് മെമ്പറും കുടിമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് ഇ എസ് എസ് എഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ പുളിയക്കോട് സ്വദേശി സഫീഖിന് പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പരലോകം റാഹത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കൂട്ടാവ് മഹല്ലിലുള്ള റഷീദിൻ്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക തിർപ്പനഞ്ചിയിൽ അൽ ഇർഷാദ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായ അബ്ദുൽ ഹാജി ഗൾഫിൽ മരണപ്പെട്ടു പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഇർഷാദ് മാനേജർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അലി അഹ്സനയുട
സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രത്യേകം ദുബായ് ചെയ്യാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവനയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മകൻ്റെ ആമാശയത്തിൻ്റെ അസുഖം ഭേദമാവാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസിനും ദുബായ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഈ നാട്ടിലും മറുനാടുകളിലുമൊക്കെ ഉള്ളവർ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെയും പ്രത്യേകമായി ഉസ്താദവറുകളോട് ദുബായ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇൻഷാല്ല ദ്വായ ചെയ്യണം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നടുത്ത് വരും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അള്ളാഹു പറക്കത്തെയും മാറാവട്ടെ സൊല്ലല്ലോഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലല്ലോഹു അലഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലല്ലോഹു അല മുഹമ്മദ് ഒന്നടുത്ത് വരും സൊല്ലല്ലോഹു അലഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലല്ലോഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലല്ലോഹു അലഹി വസ്ല്ലം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഏതാനും ചില മണിക്കൂറുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ സവാബ് അള്ളാഹു എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ രോഗികൾ അള്ളാഹു ഷിഫിയാക്കട്ടെ അല്പം ദിക്കിറ് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം പുറത്തുനിന്നവരും വരാനില്ല നാളെ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളും ജൗഹരി അവറുകളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണം തങ്ങളെ ദ്വായിൽ പ്രത്യേകമായി മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ സംബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു നൂറ് രൂപയെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ചുരുങ്ങിയതിന് നൂറ് രൂപ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു വരി അള്ളാഹു പറക്ക് തെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തിലാക്കട്ടെ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉള്ള എല്ലാവരും അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണം بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا اله الا الله انت تطلع بيننا في الكواك بك البدور സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ടിരി അള്ളാഹു ബർഗത്തെയും മാറാവട്ടെ നൂറില്ലാത്തൊരു ഉള്ളത് കൊണ്ടിരി അള്ളാഹു വർഗത്തെയും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ഹമ്മദ <laughs> ومولانا ومرشدنا وهادينا وشفيعنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم رحم الراحم يا الله ملك الجبار يا الله رؤوف يا الله رحيم يا الله പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മുസ്തഫീമായ റൂട്ടിൽ നീ നടത്തി തരണേ അല്ലാ ആ കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ മരണ സമയത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മരണ സമയത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ 
അതിനാവശ്യമായ അമലെന്തോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ചെയ്യിപ്പിക്കണേ അല്ല കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കണേ അല്ല നല്ല സംസ്കാരവും സ്വഭാവവുമാക്കണേ അല്ല മക്കള് സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല അലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല അലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതം നീ ഹൈറാക്കണേ അല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉപ്പ അപ്പ ഉമ്മാമ്മമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുണ്ട് അയൽവാസികളുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് കബർ ജീവിതം സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല അവരെയും ഞങ്ങളെയും കബറിലിട്ട് അതാപാക്കല്ലേ അല്ല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കബറിലിട്ട് അതാപാക്കല്ലേ അല്ല ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا تمقنا عذاب النار پڑچو نیوڑا پرائی پٹ روگی غلوند نی شفایا کنے اللہ کڑنگ ونڈ وشمی کنن ورند نی سلامت کنے اللہ پڑچو نی گلفل اللہ پلرم وشمی کنن ونڈ نی راحت آئی پریہارم نلگنے اللہ گلف پردی سندی کے پریہارم گاننے اللہ ننگل سہو درنگل نی عزت لکنے اللہ പടച്ചവനെ അകാരണമായി മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരുണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ തരണേ അല്ലാ ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ദ്വാന കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹിമീൻ